த்ரெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் இருக்கிற இந்த மாதிரி த்ரெட்டு ஒன்று எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற த்ரெட் யூஸ் பண்ணாலும் சரி பார்லரில் இருக்கிற த்ரெட் வேணும் அப்படின்னா லைக் சூப்பர் மார்க்கெட் இல்லைனா ஃபேன்சி ஸ்டோர்ஸில் இருக்கும் அந்த த்ரெட் வாங்கிக்கோங்க நான் இப்போ வீட்டில் இருக்கிற த்ரெட்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ த்ரெட் எடுத்துகிட்டு த்ரெட்டோட லென்த் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வேணுமோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் சின்னதாக இப்போ உங்களை ஒரு ஒரு கை நீளத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க ஸோ என்னோடய கை வந்து ஷார்ட்ன்றனால நான் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் த்ரெட்டாக வந்து இந்த லென்த்துக்கு எடுத்துக்கங்க எடுத்துகிட்டு அதிலேருந்து அப்படியே ரெண்டாக வந்து மடக்கிக்கோங்க மடக்கி அந்த ரெண்டு எண்டையும் நாட் போட்டுக்குங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு சிங்கிள் த்ரெட்டாக எடுத்துகிட்டு அந்த ரெண்டு எண்டையும் நான் நாட் போட்டுக்கிட்டேன் ரொம்ப பெருசாக எடுக்க வேணாம் உங்கள் கை நீளத்துக்கு எவ்வளோ வரணுமோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கங்க ஸோ எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பேண்ட் ஷேப்பில் வரணும் இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் வர மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கணும் நல்லா வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க த்ரெட்டோட இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை உங்களுக்கு அந்த நாட் வந்து அவுறாமல் நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அண்ட் தென் டிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஹேண்ட்ஸுக்கு நடுவால் டிஸ்டன்ஸ் இந்த அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் ஓகேவா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா அதோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் அந்த ஹேண்ட்ஸோட ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதில் வந்து நம்மளோட ஹேண்ட்ஸில் இருக்கிற த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் மிடில் இருக்கிற அந்த த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் இருக்குல்ல கட்டவரலையும் சுண்டி வரலையும் தவிர மற்ற இருக்கிற ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாத்தையுமே அந்த த்ரெட்டுக்குள்ளே விட்டுக்குங்க ஸோ ஹேண்ட்ஸோட பொசிஷன் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் எல்லா ஃபிங்கருமே விடலை நான் த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் மட்டுமே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பக்கமாக நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரொட்டேட் பண்ணும்போது நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் அந்த சைடில் இருக்கிற அந்த நாட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சைடாக ரொட்டேட் பண்ணி வரும்போது அந்த நாட் வந்து இந்த பக்கம் சென்ட்ரில் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி எப்பவுமே நாட் வந்து சென்டர் பொசிஷனுக்கு வரக்கூடாது ஓகேவா அதை நீங்கள் பார்த்துக்குங்க நம்மளுக்கு அந்த சென்டரில் அந்த நாட் பொசிஷன் வரக்கூடாது பிகாஸ் அந்த சென்டரில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ட்விஸ்ட்டு மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த ட்விஸ்ட்டு கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி நாட்டை வந்து அங்கே வர மாதிரி வைக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அந்த த்ரெட்டை வந்து ஒரு எண்டில் மட்டும் வச்சுக்கோங்க நாட்டு சென்டரில் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹேர் ரிமூவ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரகிள் ஆகும் அந்த ட்விஸ்ட் வந்து கரெக்டாக வராது ஸோ அதை வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க அந்த நாட் போட்ட இடம் வந்து ஒரு கையில் வந்து ஒரு பக்கமாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து லைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு ஒரு ஹேண்டை வந்து எதுவுமே பிடிச்சிட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கங்க இன்னொரு பக்கம் இருக்கிற ஃபிங்கர்ஸை மட்டும் அந்த ட்விஸ்டுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் டைம்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இந்த பக்கம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் அகெயின் அதே மாதிரி அந்த பக்கம் இருக்கிற ஹேண்ட்ஸை வந்து நகலாமல் வச்சுட்டு இந்த பக்கம் இருக்கிற இதில் வந்து இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் அந்த வந்து நான் பிடிச்சிட்டு இருக்கனால அந்த நாட் வந்து இந்த சென்டருக்கு வராமல் கரெக்டாக அந்த ட்விஸ்ட் மட்டுமே சென்டரில் வந்திருக்கும் போன டைம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுச்சு அந்த நாட்டும் சேர்ந்து நகர்ந்துச்சு ஸோ அதை பார்த்துக்கங்க அதே மாதிரி வச்சுட்டு இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி இந்த ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நான் ஆல்டர்னேட்டாக வந்து இது பண்ணதுன்னா நடுவால் உங்களுக்கு ஒரு ட்விஸ்ட் மாதிரி இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கலாம் இது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் நடுவால் அந்த ஒரு முறுக்கின மாதிரி உங்களுக்கு அது க்ரியேட் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு முறுக்கின ஒரு டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு குட்டி டிஸ்டன்ஸ் வரும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் போதும் அது க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அது க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கா கை வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் பிகினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நாங்கள் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் வெறும் ஹேண்ட்ஸில் மட்டும் அந்த மூமெண்ட்ஸ் மட்டும் மூமெண்ட்ஸ் மட்டும் நல்லா வந்து வர மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஹேண்ட்ஸோட பொசிஷன் அந்த ஃபிங்கரோட பொசிஷன் கீழே விழுகாமல் இருக்கணும் அந்த மாதிரி பிகாஸ் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்மளுக்கு அந்த ஹேண்டும் அந்த ஃபிங்கரோட பொச
பவுடர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஹேரில் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு பிளக் பான்ஸ் பவுடர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க எந்த இடத்துல ஹேர் ரிமூவ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இடத்துல இப்போ நான் வந்து வீடியோக்காக ஹேண்டில் இருக்கிற ஹேர்ஸை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நான் காமிக்க போகிறேன் ப்ராக்டிஸ்னால நீங்களுமே ஃபஸ்ட் டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் லெக்ல இருக்கிற ஹேண்ட்ஸில் இருக்கிற ஹேர்ஸை வச்சு ரிமூவ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி போங்க ஓகே ஸோ அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் த்ரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அந்த மூமெண்ட்ஸ் நல்லா அந்த அந்த ட்விஸ்ட் வந்து சிக்காமல் நல்லா கிளியராக இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சிக்கல் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஹேர் ரிமூவ் பண்ணும்போது வலிக்கும் அந்த ட்விஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கணும் வச்சுட்டு அந்த த்ரெட்டை வந்து அந்த ஹேருக்கு கீழே கொண்டு போங்க ஓகேவா அப்படி வலிச்சு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி வச்சுட்டு பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹேண்ட் வந்து கொஞ்சம் அந்த த்ரெட்டுக்கு கீ மேலே வந்துடும் பண்ணும்போது அந்த ஹேண்டை ரிமூவ் ஐ மீன் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ட்விஸ்ட்டில் அந்த ஹேர் மாட்டி உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகும் அதுதான் புரியுதா அந்த ஹேர் வந்து அந்த த்ரெட்டுக்கு நடுவால் வச்சுட்டு ஹேண்டை வந்து மூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ட்விஸ்ட் வந்து நகரும் அந்த ட்விஸ்ட் நடுவால் இருக்கிற அந்த முறுக்கு மாதிரி இருக்குல்ல அது நகரும் போது அந்த ஹேர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஹேர்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் லைட்டாக ஒன்றும் இல்லை இப்போ பேப்பரில் வந்து எப்படி சிஸ்டர்ஸ் வச்சு கட் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி தான் ஸோ பேப்பர் இருக்குன்னா சிஸ்டருக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்குன்னா நடுவால் வச்சு தானே நம்ம கட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பக்கம் த்ரெட்டுக்கு நடுவால் அந்த ஹேரை கொண்டு வந்துட்டு இதை வந்து கட் பண்ணுறீங்க ஸோ பாருங்கள் நான் ஹேர் ரிமூவ் ஆகிருக்கு அந்த ட்விஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேர் ரிமூவ் ஆனது வந்து வந்திருக்கும் ஸோ அந்த நடுவால் இருக்கிற அந்த அந்த முறுக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் அதை வச்சு வச்சு தான் நம்ம வந்து கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப வந்து அதை அதில் மாட்டிக்கிருச்சுன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஹேண்டை ரிமூவ் பண்ணாலே அந்த ஹேர் கட் ஆயிரும் மாட்டிட்டு நீங்கள் அப்படியே டக்குன்னு இப்படி ஹே கையை வந்து வேகமாக இழுக்காதீங்க இழுத்திங்கன்னா ஹேர் வந்து அப்படி பிடுங்கின மாதிரி வந்துடும் அது ரொம்ப வலிக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் ஜஸ்ட் அந்த ஹேருக்கு நடுவால் வச்சுட்டு அந்த ஹேண்டை மட்டும் அந்த ஃபிங்கர்ஸை மட்டும் நீங்கள் மூவ் பண்ணாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கட் ஆகிடும் ரொம்ப அதில் அந்த முறுக்கிறதுல வந்து ஹேர்ஸை மாட்டிக்கிட்டு ரொம்ப அப்படியே கஷ்டப்படாதீங்க ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பெயினாக தான் இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் நான் சொன்ன மாதிரி மாட்டிட்டு எடுக்க ஐ மீன் ஃபோர்ஸாக பிளக் பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஹே ஃபிங்கர்ஸை மூவ் பண்ணாலே போதும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக டக்குன்னு கட் ஆகிடும் அந்த மூமெண்ட்ஸ் அந்த ஃபிங்கரோட மூமெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ பார்த்துட்டீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஹேர் வேணுனாலும் அந்த ஒரு ஹேரை அந்த எண்டு கிட்ட நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃபிங்கரை மூவ் பண்ணுங்களேன் அந்த ட்விஸ்ட் இப்படி நகலும் போது அந்த ஹேர் கட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஸோ பொறுமையாக அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஹேண்ட்ஸில் ஒரு ஒரு ஹேர்லாம் எப்படி இருக்குது ஒரு ஷேப் மாதிரி கொண்டு வந்துக்குங்க அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஐப்ரோஸ்க்கு கொண்டு வாங்க அந்த சப்போஸ் ஒரு ஷேப் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஷேப்புக்குள்ளே எப்படி நான் ஹேரை கரெக்டாக ரிமூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து இப்போ சென்டராக ஒரு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் சென்டராக இருக்கிற அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக ஹேரை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஏதாவது ஒரு ஒரு ஹேர் தனியாக மட்டும் பிளக் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா கரெக்டாக அந்த ஒரு ஹேர் ஹேரை வந்து அந்த ட்விஸ்டோட எண்டில் வச்சுட்டு மூவ் பண்ணாலே போதும் அந்த ஹேர் கரெக்டாக கட் ஆகிடும் இப்படி தான் பண்ணணும் கரெக்டாக அந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லா அந்த ரவுண்டாக ஒரு ஷேப் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஹேர்ஸையும் கரெக்டாக நான் ரிமூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்னோடய நான் பண்ணும் போது என்னோடய ஹேண்ட் மூமெண்ட்ஸ் மட்டும் பாருங்கள் வேறு எதுவுமே பண்ணலை ஜஸ்ட்டு நான் ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸ் அந்த தம் ஃபிங்கரும் அந்த ஆயில் காட்டி வேறு ரெண்டையும் வச்சு தான் அந்த ட்விஸ்ட்டை மட்டுமே நான் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ட்விஸ்ட்டை மூவ் பண்ணாலே போதும் சிஸ்டர் மாதிரி கட் பண்ணுறது தான் அவ்வளோ கட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஹேர் இருக்கிற இடமும் நான் வந்து ஹேர் ரிமூவ் பண்ண இடமும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஸோ பாருங்க அந்த அந்த இடத்துல சென்டரில் வந்து நான் வந்து ஹேர் இருக்கிறதுலாம் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டில் ஆலிவேரா ஜெல் இருந்ததுன்னா ஆலிவேரா
அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் மசாஜ் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த எரிச்சல் இருக்காது ரெட்னஸ் ரொம்ப டக்குன்னு வராது வீக்காக இருக்காது ஸோ இது மறந்துடாமல் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஐ மீன் ஹேஸ் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே டக்குன்னு விட்டுறாதிங்க பிகாஸ் நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபோஸை வந்து ஃப்ரம் ரூட்லேருந்து நம்ம பிளக் பண்ணுறனால ஹேண்ட்ஸ்க்கு வந்து சம் ஸ்கின்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியுதா ஹேர் இருக்கிற இடமும் நான் ஹேர்ஸ் ரிமூவ் பண்ண இடமும் க்ளீனாக உங்களுக்கு ஹேர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து